nama saya Josefina Sarsabi. Halo, perkenalkan nama saya Josefina Sarsabila Adi Metalani. Saya adalah se- saya adalah mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya mengambil jurusan Administrasi Bisnis semester 1 kelas 1C. Uh, hari ini saya akan mereview buku The Cambridge Companion to Dark to Dark Thing. Buku ini diterbitkan oleh Cambridge University Press tahun 2008 dengan jumlah halaman 429. Buku ini dibagi atas 15 15 bab dan 3 part. Deskripsi buku ini adalah kumpulan esai tentang Emil Durkheim yang diedit oleh Jeffrey Alexander dan Peter Smith yang merupakan salah dan merupakan salah satu dari sedikit antologi yang muncul dari Durkheim selama bertahun-tahun. Tujuan utamanya adalah untuk menguji dampak tulisan Darkim Darkim dengan mempertimbangkan kembali konteks sejarah dari karyanya dalam terang kebangkitan minat baru-baru ini di seluruh dunia bab pertama inter- introduction the new Darkim halaman 1 sampai 38 oleh Philip Smith dan Jeffrey C Alexander part pertama life Konteks and ide- ideas halaman 39 sampai 40. Bab kedua Darkheim Dark Life and Konteks Something New About Darkheim halaman 41 sampai 69 oleh Marcel For- oleh Marcel Fournier. Um, bab ketiga Darkheim Squares Type of Social Pathology and Type of Society. halaman 70 sampai 79 oleh Philip Bernard. Bab 4, Practice and Sub Presupposition, Presupposition, Some Question About Darkim and Less Formal Elementers, The Life of Religious halaman 480 sampai 100 oleh Robert Allen Jones. Bab 5, The Darkimian Movement move, Movement in Frames and World Sociology halaman 101 sampai 135 oleh Robert Allen Jones. Bab 6, The Inner Development of Darkheim's Sociological Theory from Early Origins to Maturity halaman 136 sampai 159 oleh Jeffrey C. Alexander. Bab 7, What Difference Does Translation Make Less for Miss Elementaries the Life via Religious in Frames and English? halaman 160-180 oleh Karen E. Fields part 2 simbol, ritual, and bodies halaman 181-182 bab 8 Darkim and Ritual halaman 183-210 oleh Robert Enela bab 9 Embodiment Embodiment Emotion and the Foundation of Social Order, Darkheim Enduring Contribution, halaman 211 sampai 238 oleh Chris Seling, bab 10, Drugs, Kings at the Totem Ball, The Erotics of Collective Repression, Representation in Dark on in Darkheim and Sigmund Freud, halaman 239 sampai 237. oleh Roger Freeman bab 11 The Nadege Durkheimians and the Trans Gifted Card halaman 274 sampai 302 oleh Alexander Tirayli part 3 Solidarity Difference and Morality halaman 303 sampai 304 bab 12 Durkheim Solidarity and September 11 oleh Edward Arthur Tiryakian halaman 305 sampai 321 bab 13 is there is Durkheim a class analyst halaman 322 sampai 359 oleh David Begruski dan Gabriel Legolescu bab 14 Durkheim Society Revisited halaman 360 sampai 382 oleh Zygmunt Bauman bab 15 Beyond Solidarity 
Dalkim and 21st Century Democracy in Global Age halaman 383 sampai 409 oleh Marx Claes Vetter. Nah, siapakah Dalkim itu? Emily Dalkim adalah seorang sosiolog Prancis yang menjadi terkenal di akhir abad 19 dan awal abad 20. Seiring dengan Karl Marx dan Max Weber, ia dikreditkan sebagai salah satu pendiri utama sosiolog modern. Yang utama di antara klaimnya adalah bahwa masyarakat adalah sui generis realitas atau realitas yang unik untuk menjadi diri sendiri dan tidak dapat direduksi menjadi bagian-bagian penyusunnya. Itu tercipta ketika hati nurani individu berinteraksi dan menyatu bersama untuk menciptakan realitas sintetis yang benar-benar baru dan lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya. Realitas ini hanya dapat dipahami dan dalam istilah sosiologis dan tidak dapat direduksi menjadi penjelasan biologis atau psikologis. Fakta bahwa kehidupan sosial memiliki kualitas ini akan membentuk dasar dari klaim Durkheim lainnya, bahwa masyarakat manusia dapat dipelajari secara ilmiah. Untuk tujuan ini, ia mengembangkan metodologi, metodologi baru yang berfokus pada apa yang disebut terkim sebagai faktor sosial atau elemen kehidupan kolektif yang ada. Secara independen dan mampu memberikan pengaruh pada individu, dengan menggunakan metode ini, ia menerbitkan karya-karya berpengaruh pada sejumlah topik. Dia paling terkenal sebagai penulis tentang pembagian kerja sosial, tata cara sosiologi, bunuh diri, dan bentuk-bentuk dasar kehidupan beragama. Namun, Dorkin juga menerbitkan sejumlah besar artikel dan ulasan dan beberapa kursus kuliahnya diterbitkan secara anumerta. Ketika Dorkin mulai menulis, sosiologi tidak diakui sebagai bidang studi yang independen sebagai, sebagian, sebagai bagian dari kampanye untuk mengubah ini, ia berusaha keras untuk memisahkan sosiologi dari semua disiplin ilmu lainnya, terutama filsafat. Akibatnya, sementara pengaruh Dorkin dalam ilmu-ilmu sosial telah luas, hubungannya dengan dengan filsafat tetap ambigu. Namun, namun demikian, Dorkin berpendapat bahwa sosiologi dan filsafat dalam banyak hal saling melengkapi sejauh mengatakan bahwa sosiologi memiliki keunggulan dibandingkan filsafat karena metode. Sosiologisnya menyediakan sarana untuk mempelajari pertanyaan fisiologis dan secara empiris daripada secara metafisik atau teoretis. Akibatnya, Dawkim sering menggunakan sosiologi untuk mendekati topik-topik secara tradisional disediakan untuk penyelidikan filosofi. Misi Dawkim ialah ilmu pengetahuan kita baru muncul kemarin. Itu tidak boleh dilupakan, terutama mengingat penerimaan yang baik yang diberikan sosiologi sekarang, bahwa berbicara dengan benar, Eropa tidak memiliki 10 sosiolog 15 tahun yang lalu. Itu kata Dawkim tahun 1900. Dawkim ingin sosiologi diakui sebagai kedisiplin penting, berbeda dari ekonomi politik, psikologi sejarah, atau filsafat. Dia mengabdikan karirnya untuk mewujudkan hal ini. Dia melihat sosiologi sebagai ilmu yang dapat memiliki efek praktis. Misalnya, kebijakan yang lebih baik. Itu bukan filosofi kursi berlengan, itu juga merupakan ilmu bermoral yang hasilnya dapat memajukan masyarakat, mengambil peran yang dimainkan oleh agama, dan tradisi sekarat lainnya di masa lalu. Tidak ada distorsi untuk melihat seluruh karir sosiologi, sosiologis Dorkin sebagai pertempuran yang gigi dan tanpa henti yang diperjuangkan di dua front utama melawan kekuatan mistisnya dan keputusasaan yang gelap dan tak terduga. Di satu sisi, melawan kekuatan halus yang tidak substansial dari kultus dilektantik kedangkalan di sisi lain. Buku ini terbagi atas 15 judul yang semua adalah tentang kehidupan Dorkim baik secara karir, kehidupan, dan pemikirannya yang mampu membuat kita berpikir keras tentang arti Dorkim bagi ilmu sosial dan teori sosial hari ini. Ia memiliki arti yang sangat berarti dengan esai-esai yang ditulisnya menjadi bahan perdebatan sengit selama bertahun-tahun. Dalam kontribusi yang membentuk bab berikutnya dari volume ini, Marcel Fournier berkomentar tentang misteri abadi Dorkim memberi kita petunjuk dan jejak. Kita ditinggalkan dengan biografi yang anehnya sulit dipahami.
melalui jari-jari kita sosial, sosialis positif toko mapan Yahudi dan tentu saja sosiolog Dokim adalah adalah ini semua tetapi tidak dapat direduksi menjadi jumlah mereka ikatan mereka atau bahkan dialog mereka biografi Dokim adalah medan yang menghasilkan kelebihannya sendiri hal yang dapat dikatakan untuk pemikirannya yang menunjukkan ketegangan antara janji konsisten dan bu- bukti fragmentasi. Jadi, Philip Bernard ber- mengatakan, ini menunjukkan bahwa Dokim lolos dari kisi-kisi intelektual formalis yang banyak orang coba paksakan pada alam semesta konseptualnya. Konsep dan trip- tipologi menunjukkan upaya geome yang menggoda, tetapi ini tidak pernah berjalan secara menggoda, tetapi tidak, tetapi tidak berjalan secara paralel. Paralel, jadi ini tidak pernah berjalan secara paralel, paralel. Jadi akhirnya kami mencoba memalu paksa bundar ke dalam lubang persegi Bahkan pada tingkat kata atau frase individu tampaknya Pada frase individu tampaknya tidak mungkin untuk mengabai, memperbaiki maksud terkim Seperti yang didokumentasikan Karen Fields pada bagian ini Kosa kata dan ekspresi dokim yang dipilih dengan cermat seringkali secara intriksi multivalen Ini telah memberikan tantangan berat bagi para penerjemah selama satu abad terakhir memaksa mereka untuk membuat pilihan sulit, interpretif yang paling sulit. Mereka telah bergulat dengan pemikiran Rakim dalam pengetahuan bahwa mereka melakukan kekerasan terhadap subversinya bahkan ketika mereka berusaha untuk setia kepadanya. Dari sini, kita bisa melihat bahwa Rakim adalah orang yang bisa membuat kita bertanya-tanya tentang biografi aneh yang sulit dipahami baik dari ide dan bahasa yang digunakannya. Sekian, terima kasih.